之前我一直觉得 BVS 系列的模型也许需要等很久才会出新或者老板重置。我以为起码要到2026年十周年的时候，各大厂商才会有所动作。直到2023年，第三方六寸厂商开始争先放出自己的 BVS 系列产品，闪回、Moff 都公布了自家的作品。那么今天我们就要来分享 v l a c 工作室出品的一比十二蝙蝠侠和超人格斗模型。第一次看到 v l a c 发布的时候，有一句话比较吸引我。厂家说知道这两款模型在大家心里的重要性，在蚂蚁出版的价格居高不下，以及导剪三人套迟迟不出货的前提下，他们也开始制作蝙蝠侠和超人的可动模型。我也是一直关注着他们的进度，可以说是一直在听取玩家的建议，一直在修改。过程中不乏出现了一些比较惊悚的版本，但最终成品的质量，在我看来已经是很不错的水平了。盒子的设计采用了二人的面部特写，摆在一起看还是很有感觉的。两侧则是产品编号和产品的名称。当然，为了规避版权，没有直接写蝙蝠侠和超人的名字，而是人间之神和黑夜使者。开壳后，内包采用了海绵，对布衣也起到了更好的保护。盒子里有一张 Vlac 工作室写给玩家的使用说明，对两款模型会出现的问题做出了解释以及应对方法。当初最为诟病的头雕，厂家最终也是选择了更加聪明的办法来呈现最好的效果。当然，玩模型的朋友一眼就能看出来这是哪两个头雕了。整体的象征度在六寸里，我觉得已经是很不错了。涂装上仍有一些进步的空间。超人的睫毛部分可以再优化优化。蝙蝠侠的胡茬不离镜看的话，还是有很不错的视觉效果的。但是让我比较高兴的是，这两款的肤色终于是我认知里应该有的肤色了，没有蜡黄，也没有发黑，看上去就很舒服。关于蝙蝠侠的头雕，大家更想看跟 Muff 家的对比。我觉得 Vlac 的这个头已经做的是很舒服了，这个上阵程度大家心里有数就好了。Muff 的头雕并不能跟这款的脖套兼容，同样的，还有 Note 的大本也并不能兼容。这次战衣的整体颜色真的很舒服。按照袁老师的话说，这个是大家印象中蝙蝠侠战衣应该有的颜色，灰色没有过暗或过淡，颜色也正好，可以显出胸口的蝙蝠 logo。做一些作秀的话，应该效果会更好。我用的是普通版，披风也就只有植入铁丝的这款，铁丝的支撑力度还不错，一些随风飘扬的姿势也可以摆得很自然。只是在下垂的时候长度不够，超人那款就更明显了。Muff 的披风也可以很好的兼容，披风的替换也比较方便，拔下脖套即可替换。小皮甲的部分做的有点像 HT 的护甲，整体看上去有一些直上直下的。反观蚂蚁，则做出了一个更加明显的向手掌部分的收缩，美观度看起来会更加舒服。我这款蝙蝠侠的右手关节感觉有点中奖，替换起来特别松，左手就没有这个问题。然而超人的问题更大，我在替换手部关节的时候，两只手都会把关节直接拔出来，都需要泡热水解决一下。蝙蝠侠的手型和配件给的很全面，默认的握拳手，握持抓钩枪的手型，握持蝙蝠标的手型。还有握持烙铁的手型，配件也是蝙蝠侠的常规配置，除了克氏榴弹枪，该有的都有了。两款模型都给了蝙蝠侠的空头盔，拔下蝙蝠侠的头放上去，就可以还原纯战衣造型了。形体问题确实不是很壮，两款都比较明显，尤其是超人的胸口看上去没有什么起伏。蝙蝠侠至少在上半身的胶衣上做出了肌肉的压印，胸肌造型也比较丰满，就是四肢看起来并没有那么壮，但是换来的是我见过胶衣小比例蝙蝠侠最强可动。可以轻松摆出黑暗骑士归来的经典姿势，这款的胸腹可动也是大的可怕。我是比较害怕这样会撑坏交易，还是建议大家减少这种大幅度的 pose。关于可动，它可以做。